ሰላም ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የታሳ 12 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረዝ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል የሽልመቤ ደመቀ ዜናዎቹን በመምራት ታብሪያችሁ ቆያለሁ እርሶቹን አስቀድማለሁ ጠንካራ የግብር ዘርፍ እንዲኖር ጠንካራ መሰረተ ልማት እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ በፖላንድ በተከሄደው 24ኛው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ድርድር ተመልካች ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ የተሳተፈችባቸው የድርድር መድረኮች ስኬታማ እንደነበሩ ያካባቢ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስተዋቀ የቀዶ ህክምና እየተደረገለት ጊታር ሲጫወት የነበረው ሙዚቀኛ ህክምናውን በስኬታ አጠናቋል ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ጠንካራ የግብር ዘርፍ እንዲኖር ጠንካራ መሰረተ ልማት እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ ሳምሶን አብደላ ዝርዝሩን ያቀርባዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ግዴታ የነወጣለው መብቴን ጠይቃለው በሚል መሪ حساب የሚካሄደውን አገር አቀፍ የማህበረሰብ የታክስ ንቅናቄ ዛሬ በይፋስ ያስጀምሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመልክታቸው እንዳሉት ቁሳዊ መሰረተ ልማቶችና ቁሳዊ ያልሆኑ እንደ ዲሞክራሲ ፍትህ ጸጥታና የመሳሰሉት መሰረተ ልማቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው ዜጎች በሚከፍሉት ግብር መንግስት መሰረተ ልማቶች በማስፋፋት የግል ዘርፉ ጠንካራና ተወዳዳሪ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ብለዋል ጠንካራና ተወዳዳሪ የሆነ የግል ዘርፍም ለዜጎች ሰፊ የሥራ አድል ከመፍጠር በላይ ትርፋማነቱን የሚያረጋግጥና ለመንግስትም ትልቅ የገቢ ምንጭ በመሆን የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ተናግረዋል በኢትዮጵያ የተጀመረውን ሰፊ የዲሞክራሲ ግንባታ ለማስቀጠል ጠንካራና ገለልተኛ የዲሞክራሲ ተቋማትን በመገንባት የዜጎችን ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ማሳደግ እንደሚቻል ተቆመዋል ያለ በቂ ተሳትፎናው ክልና ግብር የመክፈል ግዴታ ሊኖር አይችልም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግለሰባዊ የመ አያያዝ ማህበረሰባዊ ደንነት የዳበረ የፍት ስርዓት የላቀ የውቀትና ጥበብ አቅም በመግብ ራስን መቻልና መሰረታዊ ጤናን ለሁሉም የማዳረስ ብቃት ሳይቋረጡና ከደረጃቸው ሳይወርዱ ማዳረስ የሚቻለው ያለማቋረጥ ግብር ለመሰብሰብ የሚችል ስርዓትና አቅም سنፈጠር ብቻ ነው ብለዋል ኢትዮጵያን ለማሳደግና ሰላም እንድትሆን ለዜጎችና ለኗሪዎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብና ደህንነትን በማሸነፍ ወደ ብልጽግና ለመገስገስ ከተፈ ስለ ግብር ያለው ደካማ አመልካከት መቀየር እንዳለበት ተናግረዋል ግብር የሚያጨበረብር ሰው እንዳራዳ መቆጠሩ ቀርቶ አገርና መንግስትን እንደሚጣላ ብቻ ሳይሆን ስለ ራሱ ልጆች የዛሬና የወደፊት ህሉና ምንም የማይጨነቅ ሞኝ ተደርጎ ሊቆጠር ይገባል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዜጎችና ኗሪዎች ግብር በመክፈል አገሪቱን መንግስትንና ልጆቹን እንደሚወድ በይፋ የሚያሳይ ኩሩ ዜጋ መፍጠር እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል በየአመቱ ባለም አቀፍ ደረጃ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ በተለያዩ አገራት ይካሄዳል። ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ የምክክር መድረኩ ላይ ተሳታፊ በመሆን በአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች ላይ ድምጻን ስታሰማ ቆይታለች። ዘንድሮም ለ24ኛ ጊዜ በፖላንድ ካቶይስ ከተማ ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ የድርድር መድረክ ላይ ተሳትፋለች። በዛሬው ሁለት ኢትዮጵያ በመድረኩ የነበራትን ተሳትፎ አስመልክቶ በአካባቢ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ መግለጫ ሰጥቷል። በ24ኛው የተባበሩት የአየር ንብረት ለውጥ ድርድር መድረክ ከ63 በላይ በሆኑ አጀንዳዎች ላይ ውይት ተካይዷል ከዚህ ውስጥ አገራዊ ፍላጎት መስረት በማድረግ የአገራችን ፍላጎት መስረት ማገር አጀንዳዎችን በመለየት ከአገራችን ፖሊሲና ስትራቴጂ አንጻር በመቃኘት እና ቅድመ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች ብቻ በመለየት በተወሰኑ ታጀንዳዎች ትኩረት በማድረግ ተሳትፎ ለማድረግ ይችላል አገራችን በዝቅተኛ ርግ ደረጃ የሚገኙ አገራት ቡድን ወይም ኤልዲሲ ቡድን ከማስተባበርና ከመብራት አንጻር ከፍተኛ ሚና ነበራት በመከከር መድረኩ ኢትዮጵያ ለሁለት አመታት በዝቅተኛ የድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ 47 አገራት የቡድን ሊቀ መንበር በመሆን ውጤታማ የመሪነት ስራ መስራቷ ተጠቅሷል። ከዲሴምበር 2 እስከ 14 2018 በፖላንድ ሲካይድ የቆየ ጉባኤ በኢትዮጵያ በኩል ስኬታማ እንደነበር ከኮሚሽነሩ ገለጻ ለማውቅ ተችሏል ሲል ክብረት ካሳይ ዘግቧል። በፖላንድ በተከሄደው 24ኛው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ድርድር ተመልካች ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ የተሳተፈችባቸው የድርድር መድረኮች ስኬታማ እንደነበሩ ያካባቢ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን አስተዋቀ። በ24ኛው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ድርድር ላይ የፓሪስን ስምምነት ለመተግበር በሚያስችሉ ጉዳዮች ተስፋ ሰጪ ውሳኔ መተላለፉን ያካባቢ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ገልጿል። ክብረት ካሳይ ዝርዝር አለው። 
24ኛው የአየር ንብረት ድርድር ጉባኤ በፓሪስ ስምምነት ከ2020 ጀምሮ ተግባራዊ ለማድረግ በቀረቡ አጀንዳዎች ላይ ድርድር በማድረግ ከተያዘለት ቀነ ገደብ አንድ ቀን በመጨመር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ያሳልፋል። በስብሰባ ሁለት በተደረጉ ድርድርና በጉባኤው ፕሬዝዳንት ጥረትና ማግባባት የተነሳም ከመደበኛ ይውት ጊዜ የውይይት ጊዜ አንድ ቀን ተጨምሮ እንደ አውሮፓ ቋጥር ዲሰምበር 15 2018 የፓሪስ የመመሪያ መጽሐፍ 133 ገጽ ያለው ሆኖ እንድጽርቅ ተደርጓል በሁሉም አባል አገራት በፓሪስ ስምምነት ከተላለፉ ውሳኔዎች መካከል በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀት ቀነሳም ያየር ለውጥ ማጣጣም እንዲሁም ፋይናንስን በተመለከተ ውሳኔ ከተሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል ተጠቃሽ መሆናቸውን ያከባቢ የደንና ያየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ኮሚሽነር ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ ተቁመዋል ያደጉ ሀገራት ለታዳጊ ሀገራት የሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍን በተመለከተ ቃለ ገቡትን የገንዘብ መንጠልና ምንጩን እንዱም ለትክበራ የሰጠውን ድጋፍ በየሁለት አመቱ ለጽበት ቤቱ እንዲያሰውቁ ድንጋጌ አሰልፏል በተጨማሪም አዲስ የፋይናንስ የጋራ ግብ ላይ ድርድስ ድርድር እንዲጀመር ተወስኗል ይህ ድንጋጌ በየጊዜው ባደጉ ሀገራትና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ማከል ሰጠናል አልድረሰንም የሚል አተካራ የሚያስቀር ይሆናል ማለት ነው ቴክኖሎጂን በተመለከተ የቴክኖሎጂ አቀራረቦች ለቴክኖሎጂው አካሄድ በየጊዜው የሚደረጉ የዳሰሳ ግምገማና ያሰራር ስልቶች ፓሪስ ሩል ቡክ ማቀፍ ውስጥ ተካተዋል የቴክኖሎጂ ድጋፍ አስተባባሪ ኮሚቴዎችም እንደገና በተጠናከረ መልኩ እንዲቀጥሉ ውሳኔ ያስተላልፏል በተያያዘም የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ የአባል ሀገራት ጉባኤ IPCC በሚል መጽአረ ቃል የሚታወቀው የፓሪስን ስምምነት መሰረት በማድረግ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በመካከለኛው ምዕተ አመት ያከባቢ ያየር ሙቀት መጠን ከኢንዱስትሪ ዘመን ጋር በማነጻጸር ከ2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች እንዲሆን ልዩ መረጃ እንዲያቀርብ በተጠየቀው መሰረት ከሳምንታት በፊት ውጤቱን ይፋድርጎ በጉባኤ ውይይት አጀንዳ ሆኖ መቆየቱን ጠቅሰዋል ውጤቱን ለ21ኛው የደረበት ለውጥ ያባል አገራት ጉባኤ ለውይይት ቀርቦ ውጤቱን በመገምገም ውጤቱን እንዴት እንዲቀበለው የሚለው አከራካሪ አከራካሪ ጉዳይ ሆኖ ነበር በተለይ አንዳንድ አገሮች እንዲቀበለው አንዲቀበለው የሚል በመስተመጨረሻም ውጤቱን አባል አገራቱ በመረጃ ምንጭነት እንዲጠቀሙበትና ባየን ንብረት ለውጥ ድርድር ግብአት እንዲሆን ተወስኗል ዩሳኔ ከአግራችን ፍላጎት አንጻር ሲታይ በመልካምነቱ መውሰድ ይቻላል በፖላንድ የተካሄደው ያየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ከ14000 በላይ የመንግስት ኃላፊዎችና ከፍተኛ ባለሙያዎች ከ7000 በላይ የተባበሩት መንግስታት አካላትና ኤጀንሲዎች መንግስታዊ ድርጅቶች ሲቪል ማህበራት እንዲሁም 1500 የመገናኛ ብዙሃን አባላት በአጠቃላይ ከ22500 በላይ ተሳታፊዎችም ተገኝተዋል ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት የቀዶ ህክምና እየተደረገለት ጊታር ሲጫወት የነበረው ሙዚቀኛ ህክምናውን በስኬት አጠናቋል ዘገባው የቢቢሲ ነው ማርታ ታሪኳ ዘጋይተዋለች ሙሳ ማንዚን የተባለው ደቡብ አፍሪካዊ የጃዝ ሙዚቀኛ ቀዶ ጥገና እየተደረገለት በነበረበት ሰዓት ጊታር ሲጫወት መቆየቱ ብዙዎችን አስገርሟል ቀዶ ጥገናው ለ6 ሰዓታት የቆየ ሲሆን በእነኚህ ሁሉ ሰዓታት ግን ሙዚቀኛ ሙሳ ጊታሩን ሲጫወት ቆይቷል የህክምና ባለሙያዎቹ ጊታሩን እንዲጫወት የፈቀዱለት የጭንቅላት ቀዶ ጥገናው የእጆቹ እንቅስቃሴ ላይ የሚያመጣው ጉዳት እንዳይኖር በመስካት ነው ቀዶ ጥገና በአብዛኛው ሰዎች በማደን ዘጃ ታግዘው የሚያካሂዱት የህክምና አይነት ቢሆንም ከተቻለ ግን ታካሚዎች ነቁ ቢሆኑ ትልቅ ጥቅም አለው ይላሉ እና ባለሙያዎቹ እንደሆኑት ዶክተር ሮሄን ሃሪቻን ፓራሳድ ብዙ ጊዜ ቀዶ ጥገና በማደን ዘጃ ስንሰራ ታካሚዎች የትኛው የሰውነት ክፍላቸው አገልግሎት መስጠት እንዳቆማ አናውቅም ስለዚህ ያለ ማደን ዘጃ የሚደረግ ቀዶ ጥገና የተሻለ ነው ሲሉም ጥቅሙን አብራርተዋል የህክምና ባለሙያው ሙሳ ማንዚኒ ቀዶ ጥገናውን በማደን ዘጃ ባያደርግ ኖሮ የሰውነት ክፍሉ ፓራላይዝድ የመሆን እድል እንደነበረውም ባለሙያዎች ተናግረዋል ሙዚቀኛው ያለ ማደን ዘጃ ያደረገው ቀዶ ጥገናም በተሳካው ኔታ መጠናቀቁ ዓለምን ጉዳሰኝቷል በደቡብ አፍሪካ ደርባን ከተማ ያልበርት ሉትሊ ሆስፒታል ውስጥ የተከናወነው ቀዶ ጥገና በዘርፉ አንቱታን ባተረፉ አኪሞች መካሄዱን ቢቢሲ ያስነብባል ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ይሽመብ ይደመቀ ነበር ኩፍ ሰላም